myself Sarasija. Welcome to Maitre News. Mundiga Headlines. Use heart, no heart. Khananga Gunda Dinotsuam, Baikula Party Rally. Yarthamunitito Vyadulu, Andol and Alos Tanikalu. Grama low BRS Pracharam, Sanshima Patakala to be very in MLA. Market Yadulo, Chepa Pilala Pompini, Mastia Karla Sanshia Maniki Krushiches to Namana Adikarulu. Right to Sanshia Maniki Krushi, Society Law Lockers Open Chase in a Fact Statement. Ika Vartalun Viveralu World Heart Day Sandar Banga Pratima Aspatri Glenmark Pharma Company Adhurinlo Karim Nagarlo Avagahana Rally Nirva Hincher Pratima Aspatri Cardiology Vibhagam Head Doctor Ravindaredi Kalashala Dean Matartu Hypertension the Ginchkunenduku Vyayamam Ausramanar Gundepo Dudwara Uche Maranala the Ginchenduku Prabutwalu Vaidulu Krushiches to Nayanar E. Karakramlo Company Pratidu Gatam Sudhakar Srikant Raju Shyam Balakrishna Balkunar uh, today we are celebrating the World Heart Day and uh, September 29th is uh, every year they conduct a World Heart Day for awareness, surveillance of this thing and how to change the lifestyles. Today this year's theme is use heart, know your heart. It's a very uh, catchy phrase telling you that you need to change your lifestyle to keep your heart healthy and uh, somebody has got a risk factors, we should get our regular screenings uh, to be done and uh, prevent lifestyle related problems like uh, postponed diabetes, hypertension and maintain your lipids normal and maintaining the body weight uh, and mo mo essentially now we are discussing a lot of uh, lifestyles which are uh, sleep is a very important thing we have been emphasizing on that and, uh... Uh, uh, in 1999 and since then we are celebrating this every year to increase the awareness basically cardiovascular diseases are those which affect your heart and also your blood vessels and the importance of this is that majority of global deaths, that is uh, like 32 to 40 percent of global deaths are due to cardiovascular diseases. And the very important thing is 80 percent of these deaths can be prevented just by simple lifestyle modifications. Hence, awareness and knowledge is very important because just with a diet change, cholesterol change, like uh, maintaining your cholesterol levels, a little bit of physical activity, hitting the gym, all these things will add up to protect your heart. And uh, this idea was conceived by... Prapanche Gunda Vyadra Nivarana, the Rotswani Proskrinchkoni, Rene Aspatri Arthurin, Rally in Ravinchar, Rene Aspatri Nundi, Telangana Chaurasta, Varaku, Rally Chepater, He sent that Banga Doctor Bangaru Swami, Doctor Vinod Matlartu, Use Heart, No Heart Slogan, to E. Samachra Mundu Keltu Nataka, Teleper, Prati Wakaru, Gunda Vyadu Rakunda, Mundas to Jagratal Tisko, Varani Suchincher, Anantaram Pandal and Pompani Chesser, E. Karakamlo, Gunda Vedi and Nipunulu, Dinakar, Vijay the Reddy, Yusuf, Rene Aspatri Superintendent, Doctor Rajani Priyadarshini, Itravai Dirupalguna. Kalpinche and the Ku, Iroka Rally Chaper Tam, every year of a slogan on Tundi, World Gunde, Dinocham Sandar Banga, E. Samatranki, Use Heart, No Heart, and a slogan Tony Ocharu, Use Heart and Day, Gundeni, Taginantaga, Dani Wadali, and Day, every day morning, Vayam Chedam of forty five minutes walking Jedamo, and Dani Gurinchi. Telisukodam, Gunda Ela Panjestun, the Evidanga Manamo, Sakramanga, Vayam Tiskuntu, Evidanga Manamo, Dites Tiskodam Valla, 
అండ్ మన మానవ శైలిని మార్చుకోవడం వల్ల మన పద్ధతులను మార్చుకోవడం ద్వారా గుండెని ఏ విధంగా గుండెకి భారం అవుతుందో కొలెస్ట్రాల్ అండ్ డ్రైక్లిజరీస్ వల్ల అవన్నీ తెలుసుకొని నడవడిక చేయడానికి ఈరోజు ఇంత ఒక ఐదు వందల మందితో రెని హాస్పిటల్ నుంచి తెలంగాణ చౌక్ వరకు నివారించడం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా గుండె జబ్బుల మీద అవగాహన పెంచడం కోసం సెప్టెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ని వరల్డ్ హార్ట్ డేగా ప్రపంచ గుండె దినో హృదయ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాము సో దీంట్లో వచ్చేసేసి ఈ సంవత్సరం యొక్క థీమ్ వచ్చేసి నో యువర్ హార్ట్ అండ్ ఫస్ట్ మీరు ప్రజలందరూ కూడా మన ఫస్ట్ మన గుండె ఎట్లా ఉంది తెలుసుకొని దాంతోపాటు మన బన్ ప్రేమించే వాళ్ళందరి హృదయం గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఈ సంవత్సరం థీమ్ ఉంది సో దీంట్లో వచ్చేసేసి ముందు మీ గుండె జబ్బుల గురించి తెలుసుకోవడానికి మెయిన్గా చేయవలసింది ఏంటంటే ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుండెకు సంబంధించి ఒక నాలుగు నెంబర్లను రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ నాలుగు నెంబర్లు వచ్చేసి ఒకటి మీ బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ రక్తపోటుని అది రె నూట ఇరవై బై ఎనభై వన్ కంటే తక్కువగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవడం రెండో నెంబర్ వచ్చేసి షుగర్ లెవెల్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ లోని వ్యవసాయ మార్కెట్ లో మత్స్యకారులకు ఉచితంగా చేప పిల్లలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎంపీ బాలాజీరావు జిల్లా ఫిషరీస్ అధికారి భాస్కర్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ముత్యం సునీత హాజరయ్యారు రాష్ట ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల సంక్షేమానికి ఎంతగానో కృషి చేస్తోందని సర్కారు పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని వారు కోరారు పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ లోని వ్యవసాయ మార్కెట్ లో చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎంపీ బాలాజీరావు జిల్లా ఫిషరీస్ అధికారి భాస్కర్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ముత్యం సునీత హాజరై మత్స్యకారులకు చేప పిల్లలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తోందన్నారు ప్రత్యేక రాష్ట్రంలోని అన్ని సామాజిక వర్గాలు అభివృద్ధి చెందాయన్నారు ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసే చేప పిల్లల ద్వారా ఉపాధి పొందాలని ఆయన సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసి చైర్మన్ బుర్రా మౌనిక శ్రీనివాస్ గౌడ్ మత్స్య పారిశ్రామిక సంఘం నాయకులు శ్రీనివాస్ గణపతితో పాటు మత్స్యకారులు పాల్గొన్నారు గతంలో ఈ చెరువులు అనేది మనం చూసినాం పాపం వీళ్లకు చెరువులు ఉండే కానీ దాని ఆధిపత్యం అంతా కూడా వేరే వాళ్ళ చేతిలో ఉండే కేవలం వీళ్ళని ఒక కార్మికుల లెక్కనే వాళ్ళు ట్రీట్ చేసినారు వాళ్ళు ఆ చెరువులన్నీ కూడా కాంట్రాక్ట్ బట్టి లక్షలాది రూపాయలు కోట్లాది రూపాయలు కూడా లాభం పొందినట్టు సందర్భం ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానం ఏదైతే ఉందో ఎవరైతే ఆ సొసైటీ మెంబర్స్ ఉంటారో అక్కడ ఆ చేపలు కూడా వారి ద్వారానే పట్టాలి వారే అమ్ముకునే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది దానికి నిజంగా కూడా మేము అందరం కూడా అభినందం అభినందం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ఇంకా అనేక రకాల రకాలైనటువంటి వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ కూడా కలిపే కలిపేయడం జరిగింది మరి ట్రాన్స్పోర్ట్ సంబంధించినటువంటి వ్యాన్లు కానీ మోపేళ్ళు కానీ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వలలు కానీ ఈ ప్రభుత్వం అన్ని విధాల వారికి సహాయ సహకారం అందిస్తూ ఉన్నది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే అన్ని కులాల వారు అన్ని సామాజిక వర్గాలు అన్ని కూడా ముందుకు పోవాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన విధానం రేపు రానున్న రోజుల్లో కూడా మళ్ళీ ఇంతకంటే గొప్పగా కూడా వీరందరికీ కూడా సహాయ సహకారం అందించే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతా ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంటాం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లు వేస్తే కష్టాలు తప్పవన్నారు పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి జూలపల్లి మండలంలోని నాగులపల్లి చీమలపేట తేలుకుంట గ్రామాల్లో పర్యటించిన ఆయన గడప గడపకు తిరుగుతూ స్థానికుల సమస్యలను ఆరా తీశారు బీఆర్ఎస్ పాలనలో నియోజకవర్గంలో జరిగిన అభివృద్ధిని వివరించారు కాంగ్రెస్ పార్టీపై ఎమ్మెల్యే పలు విమర్శలు చేశారు పెద్దపల్లి జిల్లా జూలపల్లి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి గడప గడపకు ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ యాభై ఏండ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో తెలంగాణ ప్రజలకు ఒరిగిందేమీ లేదన్నారు ఓట్ల కోసం ఆరు గ్యారంటీల పేరిట అబద్దపు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ఆరు గ్యారంటీలు ఎందుకు అమలు కావడం లేదని ప్రశ్నించారు బీఆర్ఎస్ పాలనలో పేదల బతుకుల్లో వెలుగులు నిండాయన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చిత్తశుద్ది ఉంటే అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలలో నాలుగు వేల పెన్షన్ ను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ బీజేపీకి మరోసారి గుణపాఠం చెప్పాలన్నారు ఆయన వెంట గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రఘువీర్ సింగ్ ఎంపీ రమాదేవి రామ్ గోపాల్ తో పాటు ప్రజా ప్రతినిధులు నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈ రైతు బంధు ఆగిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇవాళ ఈ కరెంటు ఆగిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది వాళ్ళు వీరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మాత్రమే ఇవన్నీ చేయగలుగుతాను చేస్తే రేపైనా చేస్తారు రేపు రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ 
తప్పకుండా ఈ పెన్షన్లు అన్ని రేపు ఇవాళ రెండు వేలు ఉన్నాయి రేపు నాలుగు వేలు అవుతాయి ఇవాళ రెండు వేలు రైతు బంధు ఇవాళ రైతు బంధు ఎకరాకు పదివేలు ఇస్తా ఉన్న సంవత్సరానికి రేపు అది ఇరవై వేల పదిహేను వేలైనా ఆశ్చర్యం లేదు ఇరవై వేలైనా ఆశ్చర్యం లేదు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రాష్ట్రంలో సంపద సమకూరితే ప్రజలకు పంచి పెట్టాలనే ఆలోచన మన కేసీఆర్ గారు మన కేసీఆర్ గారు డబ్బులు ఏమాత్రం మనం డబ్బులు వస్తే అవి ప్రజలకే ఇవాళ ఆలోచనతోనే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టి ప్రజలకు అందించడం జరుగుతూ ఉంది అందుకే ఇది మన ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి మన తెలంగాణ బిడ్డల ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇవాళ ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు వచ్చి ఇన్ని పెన్షన్లు వచ్చి ఈ రైతులకు ఇంత మేలు జరిగి ఇన్ని పంటలు పండి ఇవాళ గ్రామంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా మరి సంతోషంగా ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా సీసీ రోడ్లు వేసుకున్నాం ఏ వాడకు పోయినా అది దళిత వాడకు పోయినా లేకపోతే ఇంకా బీసీ వాడకు పోయినా రైతుల మేలు కోసం ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం మరో అడుగు ముందుకు వేసిందన్నారు వేములవాడ ఫ్యాక్స్ చైర్మన్ ఏనుగు తిరుపతి రెడ్డి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలోని ఫ్యాక్స్ కార్యాలయంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన లాకర్లను డాక్టర్లతో కలిసి చైర్మన్ ఏనుగు తిరుపతి రెడ్డి ప్రారంభించారు సొసైటీలో నలభై ఆరు లాకర్లను రెండు పర్పస్ లో ఏర్పాటు చేశామని ఈ అవకాశాన్ని రైతులు వినియోగించుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ లక్ష్మీకాంతరావు తోట రాజు వెంకటేశం అమృత మల్లేశం సంజీవరెడ్డి లచ్చిరెడ్డి పాల్గొన్నారు ఇప్పటికే చాలా కార్యక్రమాలు వారి అవసరాలు తీర్చే విధంగా వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది దానిలో భాగంగా ఇంకో అడుగు ముందుకు వేసి ఈరోజు రైతులకు ఈ ప్రాంత రైతులకు లాకర్ సదుపాయం వారు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్లే కావచ్చు ఆభరణాలే కావచ్చు విలువైన వస్తువులు ఏవైనా వాళ్ళు దాచుకోవడానికి సహకార సంఘంలోనే లాకర్ ఫెసిలిటీ కల్పించడం కోసం ఈరోజు మా పాలక వర్గం మా బ్యాంక్ మేనేజరు రైతుల సమక్షంలో ఇప్పుడే ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది మొదటి లాకర్ కూడా ఇక్కడ శాతరాయపల్లికి చెందిన నల్ల మల్లారెడ్డి అనే రైతుకు మా అందరి సమక్షంలో కీ అందజేయడం జరిగింది రైతులు ఈ లాకర్ సదుపాయాన్ని మీరు వినియోగించుకొని ఏదైనా బయట విలువైన వస్తువులు మీ ఇంట్లో దాచుకున్నప్పుడు అది ఏదైనా ఇబ్బంది అయినప్పుడు బాధపడేదానికంటే దానికంటే ముందే మీరు ఆలోచన చేసి లాకర్ దీనికి డిపాజిట్ కూడా మేము చాలా తక్కువ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కనుక ఏ రైతు అవసరం ఉన్నా కానీ నేరుగా వచ్చి సంఘంలో సంప్రదించగలరని మనం హైదరాబాద్ లో జరిగిన కరాటే కుంగ్ఫు పోటీల్లో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేమ్లవాడలోని విశ్వభారతి హైస్కూల్ విద్యార్థులు ప్రతిభను కనబరిచారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను కరస్పాండెంట్ ఆర్సీ అభినందించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు చదువుతో పాటు అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలన్నారు బాలికల ఆత్మరక్షణకు కరాటే ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు విద్యార్థుల్లోని నైపుణ్యాలను మెరిగి తీసేందుకు ఇలాంటి పోటీలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యాపక బృందంతో పాటు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ప్రతి ఈవెంట్లో కూడా ఉత్తీర్ణులై నిష్ణాతులుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అన్ని పార్టిసిపేషన్ చేస్తూ వివిధ బహుమతులు పొందుతున్నందుకు పాఠశాల పక్షాన ఉపాధ్యాయుల పక్షాన తల్లిదండ్రుల పక్షాన పిల్లలందరికీ ధన్యవాదాలు వీళ్ళని అత్యున్నత ప్రదర్శనకు కారణమైనటువంటి కరాటే మాస్టర్ దివ్య మాస్టర్ కూడా పాఠశాల తరఫున ధన్యవాదాలు శుభాకాంక్ష తెలుపుతూ ఇట్లాంటి ఆట పోటీలు అనేటువంటివి పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఉన్నత స్థితికి కారణమవుతాయి కాబట్టి ఇంకా అన్ని విధాలుగా ఉత్తీర్ణులై ముందు ముందు ఇంకా మెడల్ సాధించాలని పాఠ పక్ష పాఠశాల పక్షాన కోరుకుంటున్నాం గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వాలని కోరారు కరీంనగర్ బావిలాలపల్లికి చెందిన న్యాయవాది మహమ్మద్ అలీం కరీంనగర్ ప్రెస్ భవన్ లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు తాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఉమ్మడి ఏపీలో బార్ కౌన్సిల్లో నమోదు చేసుకుని న్యాయవాద సేవలు అందిస్తున్నానని అవినీతిపైన అనేక పోరాటాలు చేశానని రెండు వేల మూడులో భగవద్గీతోపన్యాస కళాకారుడిగా ప్రభుత్వం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేత గుర్తింపు పొందానని గుర్తు చేశారు తన సేవలు గుర్తించి గవర్నర్ ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇస్తే ప్రజలకు మరిన్ని సేవలు అందిస్తానని తెలిపారు రాష్ట గవర్నర్ కు ఎమ్మెల్సీ పదవి కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నానని తనకు అవకాశం కల్పిస్తారన్న ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు మహమ్మద్ అలీం అవినీతి పైన పోరాటం చేస్తూ ఇప్పటి వరకు యాజ్ అండ్ టుడే వరకు కూడా నేను అవినీతి మీద పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాను వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రివార్డ్ ఎలాంటి కర్మఫల ఆశయాలు లేకుండా నేను పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాను అందులో కూడా నేను భగవద్గీత ఉపాసాన్య కళాకారుడిగా రెండు వేల ఇరవై మూడులో గవర్నమెంట్ సే రికగ్నైజ్డ్ కాబడినటువంటి వ్యక్తుల్లో నేను గండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో 
నేను బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నమోదైనటువంటి వ్యక్తిని ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి సమాజ్ చేస్తూ నేను గవర్నర్ కోటా నామినేషన్ ఎమ్మెల్సీ అండ్ గవర్నర్ కోటాలో నేను అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది పెట్టుకోవడం జరిగినప్పటికీ నేను మొదలు రిజెక్ట్ చేసినప్పటికీ మళ్ళీ ఎన్క సేర్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది పెట్టుకున్న తర్వాత వాళ్ళు గవర్నర్ నా నా పేరు రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది కానీ రాజకీయ నాయక నాయకుల యొక్క పేర్లను మాత్రం గవర్నర్ రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ఇప్పుడు నేను కానీ నేను కౌన్సిల్గా ఉంటే నా వయసు వినిపిస్తే అవినీతి పని అవనీతి పని అంతం చేయడానికి దాంతో యుద్ధం చేయడానికి నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కూడా కొట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అని చెప్పి మీ ముందు నేను తెలియజేస్తున్నాను కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలంలోని అలుగునూరు శివారులో రైస్ మిల్ నుండి వచ్చే వ్యర్థపు నీటితో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు బాయిల్డ్ వ్యర్థపు నీటి దుర్గంధం వల్ల వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలంలోని అలుగునూరు శివారులో గల రైస్ మిల్లు నుండి నిత్యం బాయిల్డ్ నీర్ బయటకి పారుతూ దుర్గంధం వెదజల్లుతోంది దీంతో తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నామని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మురుగునీరు ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో దోమలు ఈగలకు నిలయంగా మారిందని పందులు స్వైర్య విహారం చేస్తున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు లారీ డ్రైవర్ అండి మేము ఎప్పుడు మహాలక్ష్మి లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గరికి ఇట్లా భాస్కర్ గారి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాం గత వారం రోజులుగా ఇక్కడికి వచ్చామండి ఇప్పుడు రెండోసారి వస్తే ఈ వాసనకి విపరీతమైన వాసన ఈ ఆఫీస్ దగ్గర కూర్చోలేక వెళ్ళి లారీలోనే పడుతుంటామండి అంతకుముందు అక్కడ హోటల్ ఉండేదండి ఆ హోటల్ వాళ్ళు కూడా తీశారు మేము ఇక్కడ టీ తాగుతానికి కానీ కిరాణా సరుకులు తెచ్చుకోవడానికి కానీ బాగా ఇబ్బందిగా ఉందండి ఆ దుకాణాలు కూడా మూసేసుకున్నారు వ్యర్థపు నీటిపై దోమలు వ్యాప్తి చెందడంతో చిన్నపిల్లలు తరచూ విషజ్వరాల బారిన పడుతున్నారని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రైస్ మిల్ నుండి వచ్చే ఊకతో ప్రయాణికుల కళ్లల్లో పడి అనేక ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్న సంఘటనలు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు వీటిపై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన కరువైందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు దీనిపై త్వరలో రామగుండం పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకు కరీంనగర్ మున్సిపల్ కమిషనర్లకు ఫిర్యాదు చేస్తామని స్థానికులు తెలిపారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యర్థపు నీటిని బయటకు వదులుతూ ప్రజల అనారోగ్యాలకు కారణం అవుతున్న రైస్ మిల్లు పైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను కోరారు ఆ వాసనకు ఉండలేకపోతున్నాం పక్కన హోటల్ కానీ కిరాణా షాపులు కానీ ప్రజలు నిలబడితే ఆ వ్యాపారాలు నడిచేవి కానీ ప్రజలు నిలబడక ఆ హోటల్ కానీ షాపులు కానీ మూసేసుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు దయచేసి ఈ అరుణోదయ రైస్ మిల్ ఇండస్ట్రీస్ వారిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని మేము అందరం వేడుకుంటున్నాం ప్రభుత్వ పథకాలు అర్హులకు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు కాంగ్రెస్ నేతలు కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం నుస్తులాపూర్ పార్టీ కార్యాలయంలో కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షులు మోరపల్లి రమణారెడ్డి జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ఎలుకపల్లి సంపత్ మీడియాతో మాట్లాడారు దళిత బంధు గృహలక్ష్మి పథకాలు నిరుపేదలు అందరికీ అందే విధంగా చూడాలన్నారు కేవలం బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకే ప్రభుత్వ పథకాలు ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు అనంతరం కాంగ్రెస్ గ్యారంటీ కార్డులను పంపిణీ చేశారు అంతకుముందు మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ నూతన కమిటీని ప్రకటించారు ఈ కార్యక్రమంలో బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఎస్ఎల్ గౌడ్ జిల్లా కార్యదర్శులు మామిడి అనిల్ సముద్రాల లక్ష్మణ్ నాయకులు బుధారపు శ్రీనివాస్ తాళ్లపల్లి రమేష్ గౌడ్ చిరంజీవి పాల్గొన్నారు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది మరి అట్లాగే తిమ్మాపూర్ మండల కాంగ్రెస్ కమిటీని కూడా ప్రకటించడం జరుగుతుంది మరి ముఖ్య విషయం స్థానిక శాసనసభ్యులు రసమై బాలకిషన్ నియోజకవర్గంలోని ప్రజలను స్థానికేతరుడై నియోజకవర్గ ప్రజల బాగోగులు చూడకుండా స్థానిక సమస్యల పైన అవగాహన లేకుండా మరి వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు వాళ్ళ నాయకులకు మాత్రమే దళిత బంధు కానీ బీసీ బంధు కానీ గురాలక్ష్మి అనే ఒక కొత్త పథకాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ పథకం ద్వారా కూడా దొంగ ప్రొసీడింగ్లు ఇచ్చి మళ్ళీ కూడా వాపస్ తీసుకున్న దాఖలాలు మనం ఈ నియోజకవర్గంలో చూడడం జరుగుతుంది గృహలక్ష్మి పథకానికి సంబంధించి ఇండ్లు కట్టుకున్న వాళ్లకు ఆర్థికంగా ఉన్న వాళ్లకు వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు మాత్రమే ఈ గృహలక్ష్మి స్కీమ్ను మరి ఇక్కడ వర్తింపజేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి మేము గుర్తించడం జరిగింది రసమై బాలకిషన్ గారు స్థానికంగా ఉన్న గ్రామాలలో కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం కుర్మపల్లిలో పిడుగుపాటుకు ఇరవై గోర్లు మృతి చెందాయి గొర్ల కాపర్లైన కడారి లక్ష్మయ్య 
మగులు సతీష్లకు సుమారు మూడు లక్షల రూపాయల నష్టం బాటిల్లింది విషయం తెలుసుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర గొర్రెల మేకల పెంపక వృత్తిదారుల సంఘం కరీంనగర్ నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు సందపోయిన ప్రసాద్ యాదవ్ సందర్శించారు ప్రకృతి విపత్తు కింద నమోదు చేసి యజమానులకు గొర్రెల యూనిట్లను మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు గొర్రెల కాపర్లకు ప్రభుత్వం భీమా పథకాన్ని తీసుకురావాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ ఎల్లయ్య చిట్కూరి శ్రీనివాస్ కుర్మా రవీందర్ రాజయ్య ప్రశాంత్ రాజమల్లు మహేష్ పాల్గొన్నారు ఇట్లాంటి ప్రకృతి విపత్తి జ విపత్తి జరిగినప్పుడు సంభవించే నష్టానికి నష్టపరిహారం లాగా కాకుండా ఇన్సూరెన్స్ పద్ధతిగా ఒకటి ఇన్సూరెన్స్గా అనేది ప్రభుత్వం ముందు తీసుకురావాలని గత సంవత్సరాల నుండి మేము కుల సంఘాల నుండి కోరడం జరుగుతున్నది అయినా వీటిపైన ఎలాంటి చర్య తీసుకోవడం లేదు అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ వారికి ఈరోజు మూడు లక్షల దాకా రూపాయల దాకా నష్టం జరిగి వాళ్ళు ఎంతో రోధిస్తున్నారు ఈరోజు వాటిని పూడ్చి పెట్టేటప్పుడు కూడా తను ఒక ఇంటి మనిషి పోతే ఎంత రోధిస్తారో వాటిని పట్టుకొని అంత రోధించడం జరిగినది ఆ దుఃఖం అనేది అనుభవించవాలి తప్ప వేరే వాళ్ళకు తెలియదు ఆ దుఃఖాన్ని మనం కూడా మనకు జరిగితే ఎలాంటి ఎలా ఉంటుంది దుఃఖం అనేది కూడా కొంచెం అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ వీటిపైన ఆశ్వా ఆలోచించి వారికి న్యాయం చేయ న్యాయం చేకూర్చేలా ప్రభుత్వాలు సహకరించాలని అలాగే పిడుగుపాటు కానీ గొర్రెల కాపర్లకు వృద్ధి చెందితే పది లక్షల ఎక్స్గ్రేష ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు సిబ్బందికి పెండింగ్ వేతనాలు చెల్లించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు సంఘం ప్రతినిధులు కరీంనగర్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో వర్కర్స్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ జిల్లా కమిటీ ప్రతినిధులు ఆర్ఎంకు వినతిపత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా యూనియన్ జిల్లా గౌరవ అధ్యక్షులు బండారి శేఖర్ మాట్లాడుతూ రెండు నెలల వేతనాలకు గాను ఒక నెల జీతాలు మాత్రమే ఇచ్చారన్నారు డ్యూటీకి వచ్చినప్పటికీ కోతలు విధించి తక్కువ వేతనాలు చెల్లిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కార్మికులకు రావాల్సిన యూనిఫామ్ ఇతర పరికరాలను వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో యూనియన్ అధ్యక్షుడు అరుణ్ అంజలి కళావతి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో పనిచేసినటువంటి శానిటేషన్ పేషెంట్ కేర్ సెక్యూరిటీ గార్డు జీతాలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి రెండు నెలల సుంది పెండింగ్ లో ఉన్నాయి పెండింగ్ లో ఉన్న జీతాలు ఇవ్వాలని ఈరోజు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ టీసీసి ఆధ్వర్యంలో హాస్పిటల్ ఆరంభ వారికి దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది మేము కాంట్రాక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడాము రెండు నెలలు జీతాలు ఉన్నాయి పెండింగ్లో ఉన్నాయి దసరా వస్తున్నది జీతాలు వేయాలని చెప్పేసి అడిగితే కాంట్రాక్టర్ గారు మాకు బడ్జెట్ రాకుండా మూడు నెలల వరకే జీతాలు ఇవ్వాలని అగ్రిమెంట్లో ఉన్నది అగ్రిమెంట్ ప్రకారం మూడు నెలలు వేశాము బడ్జెట్ లేదు కాబట్టి మేము జీతాలు ఇవ్వలేము మాతో కాదని చెప్పేసి కాంట్రాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు మా కాంట్రాక్టర్తో సంబంధం లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే బడ్జెట్ విడుదల చేయాలి మాకు బడ్జెట్ సతో సంబంధం లేకుండా కాంట్రాక్టర్ ద్వారా లేకపోతే హాస్పిటల్ నుంచా నిధుల ప్రత్యేక నిధుల ఈ దశల సందర్భంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి జీతాలు మొత్తం కూడా చెల్లించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం వీటితో పాటు కార్మికులకు రెండు జాతల బట్టలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఉన్నప్పటికీ కూడా స్టోర్ రూమ్లలో మునుగుతున్నాయి బట్టలు డ్రెస్సులు ఒకటే జాత ఇచ్చారు ఇంకో జాత కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం కార్మికులతోటి మోరీలు ఎత్తిస్తున్నారు చెట్లు నరికితే చెట్లను మోపిస్తున్నారు ఇది పద్ధతి కాదు ఇవాళ దెబ్బలు తాకిన ఇబ్బందులు అవుతాయి కాబట్టి ఇట్లాంటి అనేక సమస్య అక్టోబర్ నాలుగున రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో మాజీ సర్పంచుల యుద్ధ పేరీ సభను విజయవంతం చేయాలని ఆ సంఘం ప్రతినిధులు కోరారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేమ్లవాడలో సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు బొడ్డు దేవయ్య సభకు సంబంధించిన పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మాజీ సర్పంచులు ఎన్నో సమస్యలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు వాటిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకు వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ సభను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు వివిధ పార్టీల నాయకులు కళాకారులు విద్యార్థులు ఈ సభకు మద్దతు తెలపాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మాజీ సర్పంచుల యొక్క నాణ్యమైన డిమాండ్లు ఈ ప్రభుత్వం పరిష్కరించే వరకు పోరాటం ఆగదని చెప్పడం కోసమే తెలంగాణ మాజీ సర్పంచుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని అదేవిధంగా కృష్ణా సాయి ఫంక్షన్ హాల్లో బుధవారం రోజున పదకొండున్నర గంటలకు మాజీ సర్పంచుల యుద్ధ పేరి సభను అనేది నిర్వహించుకోవడం జరిగింది అట్టి సభ మాజీ సర్పంచుల యొక్క యుద్ధ పేరి సభ సంబంధించిన కరపత్రాన్ని ఈరోజు రిలీజ్ చేసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని మాజీ సర్పంచులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా 
మాజీ సర్పంచ్ల డిమాండ్ల సాధన కోసం ముప్పై మూడు రోజులుగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం శాంతియుతంగా రిలే నిరాదీక్షలు చేస్తున్నప్పుడు చేసినప్పటికీ ఆ యొక్క రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రివర్యులు కేటి రామారావు గారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కానీ స్పందించకపోవడం చాలా బాధకరమైన విషయము కాబట్టి ఈ తెలంగాణ మాజీ సర్పంచ్ల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ముప్పై మూడు రోజులు నిరాదీక్షలు చేసిన మాజీ సర్పంచ్ల యొక్క సమస్యలు పట్టించుకోకపోవడం అనేది మరొకసారి కూడా బాధకరమైన విషయము అందుకే పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ లోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో పాము కలకలం సృష్టించింది తహసీల్దార్ కార్యాలయం వెనుక ఉన్న అధికారుల గదుల్లో నల్లత్రా చుచ్చూరబడింది దీన్ని చూసిన అధికారులు భయభ్రాంతులకు గురి అయ్యారు పాములు పట్టే వ్యక్తి ద్వారా ఆ పామును పట్టించి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో వదిలారు ఎవరికి పాము వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా రుద్రంగి మండల కేంద్రానికి చెందిన పీసరి భూమానందం రెండు రోజుల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు మృతుడికి ఇద్దరు కుమార్తెలే కావడంతో వారి పరిస్థితిని చూసి ఆదర్శ యూత్ సభ్యులు చెలించిపోయారు వారి కుటుంబానికి ఇరవై ఐదు రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు కాగా చింతలపల్లి చిన్న గంగారెడ్డి తన వంతుగా ఐదు రూపాయలను గల్ఫ్ నుండి పంపగా ఆ మొత్తాన్ని ఆదర్శ యూత్ సభ్యులు బాధితులకు అందజేశారు పీసరి భూమనందం గారి కుటుంబ సభ్యులకు మా ఆదర్శ యువజన సంఘం తరఫున వారి పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది మరి ఎంత చేసినా మేము ఆ లోటు తీర్చలేము కానీ ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళకు సహకారం అందిద్దామనే ఉద్దేశంతో మా యువజన సంఘం తరఫున ఇరవై వేల రూపాయలను వారికి ఈరోజు అందించడం జరిగింది ఇలాగే మరి పెద్ద మనసుతో ఇంకా ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి ఆ ఇద్దరు ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు కొరకు మీ వంతుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని మా ఆదర్శ యువజన సంఘం తరఫున మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాం మా వాడకట్టు వాస్తవుడైనటువంటి శ్రీ చింతలపల్లి గంగారెడ్డి గారు గారు రూపాయలు ఐదు వేల రూపాయలు ఫారి నుంచి పంపించడం జరిగింది ఆ ఐదు వేల రూపాయలను కూడా ఈ రోజు వారికి అందించడం జరిగింది బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ఘనంగా గుండె దినోత్సవం వైద్యుల భారీ ర్యాలీ వ్యర్థపు నీటితో వ్యాధులు ఆందోళనలో స్థానికులు గ్రామాల్లో బీఆర్ఎస్ ప్రచారం సంక్షేమ పథకాలను వివరించిన ఎమ్మెల్యే మార్కెట్ యార్డులో చేప పిల్లల పంపిణీ మత్స్యకారుల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్నామన్న అధికారులు రైతు సంక్షేమానికి కృషి సొసైటీలో లాకర్స్ ఓపెన్ చేసిన ఫ్యాక్స్ చైర్మన్ ఇవి ఈ బుల్టెన్ విశేషాలు మరిన్ని తాజా వార్తలతో మరో బుల్టెన్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మాత్ర న్యూస్ మేము లోకల్ మాడ్డా కరీంనగర్ సైన్ అవుట్ సరసిజా